Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico y empresarial. Apple está desarrollando su propio chip para ejecutar software de inteligencia artificial en centros de datos, informó el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto. El proyecto, cuyo nombre en código interno es Proyecto ACDC, Apple Chips in Data Center. Tiene como objetivo aprovechar la experiencia en diseño de chips de Apple para su infraestructura de servidores, según el informe. La compañía se ha convertido en un importante diseñador de chips en los últimos años, gracias al éxito de sus semiconductores que se utilizan en los iPhone, iPads y portátiles Mac. El chip de servidor de Apple probablemente se centrará en ejecutar modelos de inteligencia artificial, también conocidos como inferencia. En lugar de entrenar modelos de inteligencia artificial, como NVIDIA es dominante. En medio de una creciente presión debido al lento despliegue de los servicios de inteligencia artificial, el director ejecutivo Tim Cook señaló la semana pasada que Apple planea presentar una serie de funciones impulsadas por la tecnología en los próximos meses. La compañía planea realizar un evento virtual el martes donde se espera que muestre nuevos modelos de iPad algunos de los cuales podrían venir con un nuevo chip destinado a acelerar las tareas de inteligencia artificial realizadas en los dispositivos. El proyecto ACDC ha estado en proceso durante varios años y no está claro cuándo se dará a conocer el nuevo chip, si es que alguna vez se presenta. OpenAI está lanzando una herramienta que puede detectar imágenes creadas por su generador de texto a imagen DALLE 3, el sistema respaldado por Microsoft dijo la startup el martes en medio de crecientes preocupaciones sobre la influencia del contenido generado por inteligencia artificial en las elecciones globales de este año. La compañía dijo que la herramienta identificó correctamente las imágenes creadas por Dalle 3. Aproximadamente el 98% de las veces en pruebas internas y puede manejar modificaciones comunes como compresión, recorte y cambios de saturación con un impacto mínimo. El creador de ChatGPT también planea agregar marcas de agua resistentes a manipulaciones para marcar contenido digital como fotos o audio con una señal que debería ser difícil de eliminar. Como parte de los esfuerzos, OpenAI también se ha unido a un grupo industrial que incluye a Google. Microsoft y Adobe y planea proporcionar un estándar que ayudaría a rastrear el origen de diferentes medios. En abril, durante las elecciones generales en curso en la India, se volvieron virales en línea videos falsos de dos actores de Bollywood que criticaban al primer ministro Narendra Modi. La difusión de contenido generado por inteligencia artificial y de noticias falsas se utiliza cada vez más en la India y en elecciones en otras partes del mundo, incluidos Estados Unidos. Pakistán e Indonesia. OpenAI dijo que se unirá a Microsoft para lanzar un fondo de resiliencia social de 2 millones de dólares para apoyar la educación en inteligencia artificial. Microsoft Xbox está cerrando varios estudios de juegos, incluido Arkane Austin, lo que lo convierte en el último editor en cerrar estudios en medio de signos de desaceleración en los juegos. Estudios como Tango Game Works, fabricante de Ify Rus, con sede en Tokio, y Alpha Dog, con sede en Canadá, también cerrarán y algunos empleados serán despedidos, dijo Matt Booty, director de Xbox Game Studios. Se espera que el crecimiento de las computadoras personales y los juegos de consola se mantenga por debajo de los niveles previos a la pandemia, ya que los jugadores registran menos horas de juego debido a calendarios de lanzamiento más débiles, según mostraron datos de la firma de investigación NewsO. La nueva priorización de títulos y recursos es para que Xbox pueda invertir profundamente en su cartera de juegos y nueva propiedad intelectual, según Booty. Todos los estudios afectados son unidades de Cinemax Media, que fue adquirida por Microsoft por 7.500 millones de dólares en 2021, y Bethesda. El segmento de contenidos y servicios de Xbox de Microsoft informó un aumento del 62% en los ingresos del tercer trimestre el mes pasado, impulsado en gran medida por la adquisición de Activision Blizzard. Microsoft despidió previamente a 1.900 empleados en Activision y Xbox a principios de año. Algunos desarrolladores de Arkane Austin se unirán a otros estudios y trabajarán en proyectos en Bethesda, el creador de los títulos The Elder Scrolls y Fallout. Los servidores del juego, Redfall, creado por Arkane, seguirán en línea para los jugadores. Apple 
presentó el martes su último iPad Pro con un nuevo chip para computación de inteligencia artificial mientras se apresura a alcanzar a sus rivales de las grandes tecnológicas en una carrera por dominar la tecnología emergente. Presentar su último chip en una tableta en lugar de en sus portátiles Mac es inusual para Apple y sugiere que está ansioso por dar a los fabricantes de aplicaciones una ventaja para crear software relacionado con la inteligencia artificial antes de su conferencia anual de desarrolladores de software el próximo mes, dijeron analistas. Los anuncios hicieron poco para mover las acciones de Apple, que subieron alrededor de un 0,5% después de ganar hasta un 1,8% más temprano en el día. Los chips de Apple cuentan con un motor neuronal desde 2017. Pero rivales como Intel y Qualcomm promocionan tecnologías competitivas, a las que se refieren como unidades de procesamiento neuronal, o NPU, para computadoras personales. Con este nivel de rendimiento, el motor neuronal M4 es más potente que cualquier unidad de procesamiento neuronal en cualquier PC con inteligencia artificial actual, dijo durante la presentación Tim Millet, vicepresidente de arquitectura de plataforma de Apple. Apple también presentó nuevos modelos de su iPad Air de precio medio, que ahora vendrá con una pantalla más grande de 13 pulgadas a 800 dólares, así como el tamaño de 11 pulgadas que anteriormente costaba 600 dólares. Por ahora, según algunos analistas, no es probable que muchas funciones de inteligencia artificial, como ayudar a acercar a un usuario durante una videollamada, inspiren una ola de actualizaciones. ¿Es realmente suficiente para que la gente lo investigue y los compre? Probablemente no, dijo Mikako Kitagawa, analista de Gartner. Tiene que ser algún tipo de experiencia extraordinaria. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo la semana pasada que la compañía es muy optimista acerca de nuestra oportunidad en la inteligencia artificial generativa y planea hacer más anuncios a finales de este año. El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente francés, Emmanuel Macron, emitieron el martes una declaración conjunta sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, comprometiéndose a trabajar juntos para promover el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial en beneficio de todos. La declaración, publicada al concluir la visita de Estado de Sí a Francia, se produce en un momento en que la inteligencia artificial se está convirtiendo rápidamente en un problema mundial importante. La inteligencia artificial puede revolucionar muchos aspectos de nuestras vidas, pero también plantea muchos desafíos, como su impacto en el empleo, su uso indebido con fines maliciosos y las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. En su declaración Xi y Macron reconocieron la importancia de la inteligencia artificial y la necesidad de cooperación internacional para garantizar que se desarrolle y utilice de manera responsable. Pidieron que la inteligencia artificial se centrara en las personas y sirviera al bien común. Los dos líderes también se comprometieron a trabajar juntos para promover el desarrollo de marcos de gobernanza de la inteligencia artificial que sean flexibles, inclusivos y transparentes. Pidieron que estos marcos protejan la privacidad individual, promuevan el desarrollo ético de la inteligencia artificial y garanticen que la inteligencia artificial se utilice de manera coherente con el derecho internacional. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete.